আসসালামু আলাইকুম সাম্প্রতিক সময়ে বিবিসি বাংলা পুরুষের মুখের দাঁড়ি ক্ষতিকর বলে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাদের দাবি সুইজারল্যান্ডের এক গবেষণায় এমন তথ্য পাওয়া যায় চব্বিশ এপ্রিল দুই হাজার উনিশ তারিখে বিবিসি বাংলা এর রিপোর্টটি প্রকাশ করে তাদের রিপোর্টের লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত গবেষণার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় কুকুরের পশমের চেয়েও মানুষের দাঁড়িতে জীবাণুর পরিমাণ বেশি থাকে স্পর্শকাতর এ বিষয়টি অনলাইনে ভাইরাল হয় এবং এ নিয়ে আরও আগেই ভিডিও তৈরির প্রয়োজন ছিল তবে ব্যক্তিগত কিছু কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি গত কিছুদিন কোনো ভিডিও তৈরি করতে পারিনি তাই বিলম্বে হলেও আজ এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই প্রথমত বিবিসি বাংলার রিপোর্টে দেখা যায় গবেষণাটি করা হয়েছে আঠারো জন পুরুষের উপর প্রিয় দর্শক আমি যদি একটি হাসপাতালে গিয়ে সেখানে অবস্থানরত মোট মানুষের সংখ্যা হিসেব করে এর মধ্যে রোগাক্রান্ত মানুষের শতকরা হার বের করি তাহলে কি আমার গবেষণাটি যৌক্তিক হবে আমাকে কোনো দেশ বা এলাকার রোগাক্রান্ত মানুষের শতকরা হার বের করতে হলে সে এলাকা বা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ডাটা নিতে হবে তারপর এর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছা যাবে মাত্র আঠারো জন মানুষের ডাটা নেওয়া হলো যে গবেষণায় এ ধরনের একটি থার্ড ক্লাস গবেষণার রিপোর্ট বিবিসি বাংলা কিভাবে প্রচার করল তা ভাববার বিষয় সুইজারল্যান্ডের আঠারো জন দাঁড়িওয়ালা লোকের দাঁড়ি এবং তিরিশটি কুকুরের পশমের নমুনা নিয়ে এ গবেষণা করা হয় আপনারা হয়তো জানেন না জানলে নেটে চার্চ দিয়ে জানতে পারেন তারা নিজের চাইতেও কুকুরের যত্ন বেশি করে কুকুরকে খুব সুন্দরভাবে গোসল করায় গায়ে কোনো ময়লা রাখতে দেয় না পুষ্টিকর খাবার খাওয়ায় এমনকি নিজের বাচ্চাকে হাতে নিয়ে হাঁটলেও কুকুরকে কোলে নিয়ে হাঁটে তাই তাদের কুকুরের পশমে জীবাণুর পরিমাণ কম থাকাটাই স্বাভাবিক বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে কুকুরের পশমের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলে আসল ফলাফল পাওয়া যেতে পারত এখনও যারা ড্রাগস বিডি চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন দাঁড়িকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয় বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্মের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের দাঁড়ি ছিল মুসলিমদের মধ্যে যারা ধর্মীয় কারণে দাঁড়ি রাখেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিদিন ন্যূনতম পাঁচবার অজু করতে হয় প্রতি অজুতে তিনবার দাঁড়ি পরিষ্কার করতে হয় অর্থাৎ একজন মুসলিমের দৈনিক পনেরো বার দাঁড়ি পরিষ্কার করতে হয় সুইজারল্যান্ডের যে আঠারো জন লোকের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয় তারা নিয়মিত দাঁড়ি পরিষ্কার করেন না তাই তাদের দাঁড়িতে জীবাণুর পরিমাণ বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক আমাদের দেশের মাঝার এলাকায়ও এমন কিছু লোক দেখা যায় যারা দীর্ঘদিন ধরে গোসল না করার ফলে চুল দাঁড়ি প্রবৃতি জট পাকিয়ে যায় এদের দাঁড়িতে জীবাণুর পরিমাণ থাকবে আরও বেশি সুতরাং এ ধরনের গবেষণা প্রকৃতপক্ষে মূল চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন বয়সের দাঁড়িওয়ালা মানুষের দাঁড়ির নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলে গ্রহণযোগ্য রিপোর্টের আশা করা যায় তবে আবারও বলছি আমার খুব অবাক লাগে এ ধরনের একটি অগ্রহণযোগ্য রিপোর্ট বিবিসি বাংলা কিভাবে প্রচার করল ধরুন কোনো ডাস্টবিন বা কোনো নোংরা জায়গা যেখানকার বাতাসে জীবাণুর পরিমাণ অনেক সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল দুইজন বন্ধু একজন দাঁড়িওয়ালা এবং একজন ক্লিন শেভড এ জীবাণুগুলো দাঁড়িওয়ালা লোকের দাঁড়িতে আটকে যাবে আর ক্লিন শেভড লোকের মুখে গিয়ে জমবে দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তি মুসলিম হলে অজু করার সময় জীবাণুগুলো চলে যাবে আর যদি ব্যক্তি অন্য কোনো ধর্মের হয়ে থাকেন তাহলেও যখন তিনি দাঁড়ি পরিষ্কার করবেন তখন জীবাণুগুলো দূর হয়ে যাবে অপরদিকে ক্লিন শেভড ব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবাণুগুলো তার মুখের চামড়ায় সমস্যার সৃষ্টি করবে একইভাবে যারা দাঁড়ি রেখে দাঁড়িকে নিয়মিত পরিষ্কার করেন না জীবাণুগুলো তাদের দাঁড়িতেই নিজেদের আবাস গড়ে নেবে যারা ক্লিন শেভ করেন তারা প্রতিনিয়ত চামড়ার উপর ব্লেডের আঁচড় বসান এতে করে কখনো কখনো কেটে যায় ব্লিডিং হয় দাগ পড়ে নষ্ট হয় চেহারার সৌন্দর্য আর বর্তমান সময়ে নীতি নৈতিকতার চরম অধপতনের ফলে মাত্র দুই চার টাকা বাঁচানোর জন্য কোনো কোনো অসাধু নাপিত 
एक ब्लेड दिए एकाधिक जो शेव कराए এতে করে আশঙ্কা বাড়ে বিভিন্ন চোঁয়াছে রোগের এইচআইভি এইডসের মতো রোগও হতে পারে এ কারণে ক্রমাগত ক্লিন সেভ করার কারণে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয় উল্লেখ্য আমার দাঁড়ি ছোট কেন এ নিয়ে দয়া করে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবেন না আমি এখানে শুধু দাঁড়ির স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কথা উল্লেখ করছি কোনো ধর্মীয় বিধানের কথা বলছি না মুসলিম হিসেবে দাঁড়িয়ে রাখা জরুরি মনে করি এবং দাঁড়িয়ের স্বাস্থ্যগত উপকারিতাও অনেক বিশেষ কিছু কারণে হয়তো সম্ভব হচ্ছে না দাঁড়ির লম্বা করার তবে ইনশাল্লাহ এক সময় হয়তো দাঁড়ির লম্বা করেই আপনাদের সামনে আসব ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ডের প্রফেসরের করা এক গবেষণায় বলা হয়েছে মুখের দাঁড়ি সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে ওই গবেষণার প্রধান লেখক পারিসি ব্যাখ্যা করে বলেন দাঁড়ির সানস্ক্রিনের মতো মুখের ত্বককে সুরক্ষা দেয় না কিন্তু অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে বাঁচাতে সহায়তা করে এতে করে যারা দাঁড়িয়ে রাখেন তাদের মুখমণ্ডল সুরক্ষিত থাকে দাঁড়ি তাদের ত্বক সজীব রাখে এবং ত্বকের ভাঁজ হওয়া অনেকাংশে প্রতিহত করে এছাড়া দাঁড়ি স্কিন ক্যান্সারের মতো রোগ হওয়া থেকেও অনেকটা রক্ষা করে বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ডক্টর অ্যাডাম ফ্রেডম্যান ব্যাখ্যা করেছেন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ত্বকে বয়সের চাপ ও ক্ষতির প্রাথমিক কারণ সুতরাং মুখমণ্ডল ভারী দাঁড়ি দিয়ে ঢাকা থাকলে সেসবের হাত থেকেও সে ব্যক্তি রক্ষা পায় এছাড়াও জার্নাল অফ হসপিটাল ইনফেকশানে প্রকাশিত এক গবেষণার রিপোর্টে বলা হয় দাঁড়ি ওয়ালাদের চেয়ে বরং দাঁড়ি কামানো পুরুষদের মুখেই বেশি রোগ জীবাণু দেখা যায় গবেষকরা বলেছেন ম্যাথিসিলেন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাপ অরিয়াস নামক জীবাণু যা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী এটি দাঁড়ি ওয়ালাদের চাইতে দাঁড়ি কামানোদের মুখে তিন গুণ বেশি পাওয়া যায় এর কারণ কি গবেষকরা বলেছেন দাঁড়ি কামাতে গিয়ে মুখের চামড়ায় যে হালকা ঘষা লাগে তা ব্যাকটেরিয়ার বসবাসের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে দেয় অন্যদিকে দাঁড়ি সংক্রমণ ঠেকাতে সহায়তা করে সুতরাং দাঁড়ি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বিশ্বের প্রধান প্রধান সকল ধর্মের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দেরই দাঁড়ি ছিল যারা ধর্মীয় কারণে দাঁড়ি রাখেন সে দাঁড়ি তাদের মনে এক চরম প্রশান্তির সৃষ্টি করে ধর্মীয় এ অনুভূতি তাদের অনেক রোগ প্রতিরোধেও অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এ নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরেক দিন বিস্তারিত আলোচনা করব আজ এ পর্যন্তই কানেক্টেড থাকুন ড্রাগস বিডির সঙ্গে মহানাল্লাহ আমাদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন এ কামনায় শেষ করছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ